ఉద్దరిస్తావన్నీకిందాలా ఆయన దానికి కానీ దానికి తిట్టొద్దు అంటే ఆయన వినరు మధ్యలో నేను చేసేదే ఉంది మన సొంత పోగొట్టుకోవడం తప్ప అమ్మ ఈరోజు అనే తప్పేం లేదు నువ్వు నోరు మూసుకుని వెళ్ళవే సర్వనాశనం అయిపోయింది సిగ్గు లేకుండా ఇంకా అన్నమనా తింటున్నావురా రోడ్డు మీద గొడవలు వద్దా నాన్నని సరాసరి కొంప మీదకే తెచ్చిపెట్టావా ఈ రోజు నువ్వు కొట్టింది ఎవరినో తెలుసా వాడు చెల్లెలి ఫ్రెండ్ నేడిపిస్తే చెల్లెలి ఫ్రెండ్ నేడిపించాడు ఫ్రెండ్ చెల్లెలు నేడిపించాడు ఈ కథలు వద్దు వాడు పరమేశ్వరరావు కొడుకురా ఆయన నా ఆఫీస్కి వచ్చి నీ కొడుకు చదువుకు డబ్బు కావాలని కాళ్ళా వెళ్ళా పెట్టి అడిగితే ఇచ్చాను కానీ ఇలా దున్నపోతలా మేపి రౌడీలా తయారు చేసి ఊరు మీద కొదలడానికి కదని నన్ను నానా చుట్లు తిట్టి తెల్లారేలో పిల్లు ఖాళీ చేయకపోతే మెడపట్టి బయటికి కట్టుతా అన్నాడు రా తలా తీసేసినట్టు అయింది నువ్వు తీసుకొచ్చి కట్టరా డబ్బు అప్పుడు తెలుస్తుంది నా బాధ చీ నిన్ను ఎందుకన్నా నా అని బాధపడుతున్నాను రా నిన్ను ఎందుకన్నా నా అని బాధపడుతున్నాను రా నిన్ను ఎందుకన్నా నా అని బాధపడుతున్నాను రా ఎందుకంటారు వాడు కనపడకపోతే పచ్చి మంచి నీళ్లు ముట్టుకోరు కనపడితే చాలు చిందులు తొక్కుతారు రాత్రి నుంచి మీరేమీ తినలేదు అసలే మీరు అసిడిటీ పేషెంట్ ముందు ఈ కాఫీ తాగండి నువ్వు లోపల రారా రా ఈ దెబ్బలేంట్రా మళ్ళీ ఎవరితోనో గొడవ పడ్డావా అలాంటిదేం లేదమ్మా కార్తీక్ మీరు లోపలికి వెళ్ళండి రాత్రి అంతా నువ్వు ఇంటికి రాకపోతే భయం వేసిందిరా ఆ పరమేశ్వరరావు చేసిన గొడవకి కోపం వచ్చి తింటాను ఏమనుకోకరా అలాంటరి నాన్న నీ ఏజ్లో నా చుట్టూ ఒక బ్యాచ్ గొడవలు వాళ్ళంతా నన్ను హీరో హీరో అంటుంటే పొంగిపోయేవాణ్ణిరా కాలక్రమేణ వాళ్ళంతా లైఫ్లో బాగా సెటిల్ అయ్యారా నేను మాత్రం ఇలాగే ఉండిపోయానరా వాళ్ళంతా పిల్లలకి సైకిళ్ళు బైకులు కొనిస్తుంటే నేను నీకు పాకెట్ మనీ కూడా ఇవ్వలేకపోయేవాడిని కనీసం నీ కాలేజీ ఫీజులైనా కడితే చాలనుకునే పరిస్థితి నీకు ఏమీ చేయలేకపోతున్నాననే ఫ్రస్ట్రేషన్ 
నువ్వు కూడా నాలాగే అయిపోతావేమోననే బాధ ఇవన్నీ తట్టుకోలేక ఎవరిని ఏమీ అనలేక నీ పేరుతో నా అసమర్థతను నేను తిట్టుకుంటున్నాను రా నువ్వు నాలా కాకూడదు నీ కొడుకు సైకిల్ అడిగితే బైక్ బైక్ అడిగితే కారు కొనిచ్చే లెవెల్కి పెరగాలరా చంద్రశేఖరం చంద్రశేఖరం నువ్వు వాడి గురించి ఏం పట్టించుకోకు నేను ఏదో ఒకటి చెప్పి మేనేజ్ చేస్తానులే రండి రండి పరమేశ్వరారు లోపలికి రండి ఈ మర్యాదల కోసం నేను రాలేదు నా డబ్బులు నాకిచ్చి నన్ను పంపుతావు ఇల్లు విడిచిపెట్టి నువ్వు వెళ్తావు డిసైడ్ చేసుకో ఉన్న పళ్ళంగా డబ్బు తెమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి తేనండి కావాలంటే మా వాడు వచ్చి మీ వాడికి సారీ చెప్తాదో కొంప ఖాళీ చేయవయ్యా అలా అంటే ఎలాగండి మా ఇల్లు మీ దగ్గర తనకాలం ఉంది కదా అని వెంటనే వెళ్ళిపోమ్మంటే ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటో చెప్పండి ఆ జ్ఞానం మీ వాడికి ఉండాలయ్యా ఇంట్లో పరిస్థితి జీరో పెట్టుకుని వీధిలో హీరో అవ్వాలనుకుంటే పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది ఈ మాటలని నాకెందుకు కానీ మీకై మీరు ఖాళీ చేస్తారా నా చేత గెంటించుకుంటారా చెప్పండి అర్థం చేసుకోండి కావాలంటే మీ కాళ్ళు ఇదిగో ఐదు లక్షలు మీకు రావాల్సిన డబ్బు వడ్డీతో సహా తీసుకుని మిగిలింది మీ వాడి హాస్పిటల్ ఖర్చులు కొంచుకోండి ఒరే నాన్న నీకు ఆ డబ్బు ఎక్కడదరా రాత్రి ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యాను వాళ్ళ కంపెనీకి లైఫ్ టైం అగ్రిమెంట్ రాశాను అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు అంత డబ్బు అడ్వాన్స్గా ఇచ్చారంటే మనం వాళ్ళకి అవసరం అనుకుంటే మన అవసరాలైనా కొనేస్తారు టైం లేదు నాన్న సాయంత్రమే బయలుదేరి ముంబై వెళ్ళాలి అక్కడ మూడు నెలలు ట్రైనింగ్ తర్వాత ఫారెన్ పంపిస్తారు నీ బాబుని రా తలుపుతి తలుపుతీయడానికి ఎంతసేపు రా లోపల ఏం చేస్తున్నారు ఈడేంటి బస్ తాటుకొని వచ్చాడు ఇక్కడే సెట్ పట్ల ఏమైనా పడుతున్నారా ఏంటి ఆ బాబీ గడేడి వచ్చింది ఓనర్ అనుకుని బాత్రూమ్ లో దూరాడు బావా అరే బాబీ రా ఎవరు వచ్చారా చూడు ఈడొచ్చాడేంటి ఇంకా పరిస్థితులు ఏం మారలేదనమాట నీ దైవాల రాష్ట్రాలు మారేం గానీ మా రాతలు మారలేదురా డోంట్ వరీ నేను వచ్చాను కదా అదే కదా మా బాధ మూలిగా నక్క మీద తాటి బండి పడ్డట్టు చెండగా ఊడిపడ్డమే అది నేను చెప్పనా మమ్మల్ని చూడ అనిపించింది వచ్చేసావు కదా అయినా బావా కాల్ చేస్తున్నావు కార్డు ముక్క రాస్తున్నా సరిపోదా ఇంత దూరం వచ్చేయాలా సరే సరే త్వరగా స్నానం చేసి రెడీ అవు బయటికి వెళ్ళి కాఫీ తాగి కబుర్లు చెప్పుకున్నావు తర్వాత బస్ ఎక్కి చేస్తాం ఏంట్రా ఓవర్ యాక్షన్ నేను వచ్చింది వెంటనే వెళ్తాను కాదు ఇప్పుడు కాకపోతే బోన్ చేసి రెస్ట్ తీసుకుని సాయంత్రం బస్కి వెళ్ళిపోదు కానీ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళాలో డిసైడ్ చేయాల్సింది నీరు కాదు అబ్బా 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 అలా అనకరా అసలు ఈ లగేజ్ వచ్చి వస్తుంటే మాకు ఊటీలో కూడా చెమట్లో పడుతున్నాయి అర్థమైందిరా ఈడి ఇంట్లో బాబు తిట్టిన ప్రతిసారి ఈడి బాబు సో మీద ఇక్కడ దాచేస్తున్నట్టు మన దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాడు మన మీద పడి మేసేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు కదా అంతేగా అందుకే ఈసారి కొత్త కాన్సెప్ట్ తో వచ్చా మమ్మల్ని ఇలా కూడా ఉన్నాయి బావా అవును మీరు ఇలా ఉంటూ ఇష్టం లేక వచ్చేసా ఇవాళ్ళ నుంచి ఈ రూమ్ పరిస్థితి మీ పరిస్థితి మార్చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఏంటి అర్థం కాలేదా టడా టడా ఇవి కూడా సరిపోవు అనుకుంటే ఇంత డబ్బు ఎక్కడిదిరా వచ్చేటప్పుడు కోయంబత్తు లాగి ప్రింట్ చేసుకొచ్చావా ఏంటి ఎదవ డౌట్ లొద్దు ముట్టుకోవచ్చా ఖర్చు కూడా పెట్టుకోవచ్చా తెలుసు బాబా నువ్వు ఎప్పటికైనా గొప్పడ అవుతావని డబ్బు వాహనం చూసి ఎన్ని రోజులైందో లైక్ యూ ఐ లవ్ యూ గోడల మీద రాతలేంట్రా హిందూ ఐ లవ్ హిందూ ఐ లైక్ హిందూ హిందూ ఎవరు మీ ఇద్దరు అయ్యి అవ్వరు నేనే అయ్యి బాబోయ్ ఇంతకీ ఆ హిందూ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఊటీలోనే ఉంటుంది ఊటీ కన్నా బాగుంటుంది ప్రిన్సిపల్ ఫుల్గా తిట్టాడని కాలేజీ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంటే నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా 
నెమ్మదిగా నువ్వు స్పీడ్ పెంచు స్కూటీ దాని మీద మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్యూటీ ఓ లుక్ ఈసి కళ్ళు కళ్ళు కలిసి గుండె గత్తప్పింది మైండ్ మత్తప్పింది అప్పటి నుంచి నా గుండె లబ్డబ్ లబ్డబ్ అని కాకుండా హిందూ హిందూ అని కొట్టుకుంటుంది కానీ హిందూ టచ్ చేయటం చాలా కష్టం పరిచయం కూడా కుదరలేదు ఎందుకు నేనే కాదు ఊటీలో ఉన్న యూత్ అంతా హిందూనే లవ్ చేస్తున్నారు కానీ హిందూతో మాట్లాడితేనే డేంజర్ ఏ బావా యమహారాజునని ఒక లోకల్ దాదా ఉన్నాడు బావా వాడు హిందూ లవ్ చేస్తున్నాడు హిందూ తోడను మాట్లాడినా ఫాలో అయినా హాస్పిటల్ పడేలా కొడతాడు రీఛార్జే వచ్చిన వాడికి అందరూ గుర్తుంటారు హిందూ తప్ప ఆ రాజన్ గడి సంగతి నాకు వదిలే నీ లవ్ సెట్ చేసే బాధ్యత నాది తాగింది చాలు హ్యాపీగా పడుకో పొద్దునే వెళ్ళి హిందూతో మాట్లాడతాం సరేనా బా గ్యారంటీగా నాకే సెట్ చేసేస్తా గ్యారంటీరా మనం దిగామంటే పని అయ్యి తీరాలి తెలుసు కదా నిన్నటిదాకా నేను ప్రేమిస్తున్నాను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నా ఆడు బురద ఇన్నాడు ఇప్పుడు ఈడు వచ్చి నేను సెట్ చేస్తాను నేను సెట్ చేస్తాను సెట్ దో చేసిన తీసి చెప్తున్నాడు ఈళ్ళ పిచ్చి కానీ హిందూ ఎప్పటికైనా నన్నే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటుందని ఈ ఊటీ ప్రజలకి ఈ ఇద్దరు మూర్ఖులకి ఎప్పుడు అర్థం అవుద్దో ఏమో అయ్యో అద్దాలు పగిలిపోయిన తంద గడి రెడీ బావా ఎలా ఉంది బావా డ్రెస్ కొత్త షర్ట్ వేసి ఉంటే బాగుండేదేమో ఇది కొత్తదే ఇది నాది నాకు కొత్తదే కదా సర్లే ఇదిగో పట్టుకో ఫ్లవర్స్ ఎందుకు బావా ఫ్లవర్ అనే వాడి చేతిలో ఫ్లవర్స్ ఉండాలి రా అయ్యో బావా నువ్వు అప్పుడే డ్యూటీ ఎక్కేసావా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నాను బావా చాలే వెళ్దామా చలో చలో వస్తున్నావా నాకు అనీజీగా ఉందిరా మీరు వెళ్ళండి సరే మనం వెళ్దాం పోలేరమ్మకి బలిచ్చి మేకల తయారై వెళ్తున్నాడు రూమ్కి వస్తాడా రాజన్ గారి చేతిలో పడి హాస్పిటల్కి వెళ్తాడు అసలు ఈ కాతి గడి పెద్ద కంత్రి ఈ ఢిల్లీ నా హిందీకి ఏం మాటలు చెప్తాడు ఏం మాట చేస్తాడు కొంప తీసి నా హిందూ చందుగాడి లవ్లో పడిపోతుందా ఏంటి ఈ విలువలిద్దరు ఎక్కడ అంతా వినకొడుతుందంటే ఏదో అనుకున్నా కానీ అమ్మాయి చూడటానికి బానే ఉందిరా బా నీ కోసమే డౌట్ ఏ వద్దు ఏదో ఒకటి చెయ్యి అన్నాడా నా ఫ్రెండ్ దా నువ్వు నా గురించి హిందూ దగ్గర బిల్డప్ ఇస్తూ కదా నేను తనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయనిస్తే నువ్వు దా డైరెక్ట్ అవుదువా నా గురించి తెలిసి కూడా చాలా బాగుంది రే మా నాన్న ఇంకోటి బిడ్డకేసాడు జంప్ అయిపోదాం ఆల్రెడీ జంప్ కాదలు లవ్ స్టోరీలో యాక్షన్ కూడా ఉంటుందిరా ఫేస్ చేయగలగాలి నీ ఆర్ మధ్యలో ఆడికి బదులు నువ్వు తిందువా ఎక్స్క్యూజ్ మీ హలో ఒక్క నిమిషం వీడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడంట మీరు ఈయన్ని ప్రేమిస్తున్నారా మీకు అవసరం లేకపోయినా వాడికి అవసరం చెప్పండి నిన్ను ప్రేమించట్లేదంటరా నువ్వు కావాలంటే ప్రేమించుకో తప్పలేదు కానీ ఇంకొకటిని ప్రేమించేద్దనే హక్కు నీకు లేదు రోయ్ మళ్ళీ ఎవరినైనా బెదిరించావు అనుకో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు కదా వెళ్ళి పని చూసుకోపా ఏమండోయ్ వాడిని ప్రేమించట్లేదు అన్నారు మరి ఇంకెవరిని ప్రేమిస్తున్నారు ఎవరిని ప్రేమించట్లేదు సరిపోయింది ముందు నా మాట విని అర్జెంటుగా ఒకళ్ళని ప్రేమించేయండి నీకు సంబంధం ఏంటి అదేంటి అలా మాట్లాడతారు సొసైటీకి నేను ఆలోచించరా ఇప్పుడు మీరు ఒకడిని బాయ్ ఫ్రెండ్ గా ఫిక్స్ అయిపోయి నో వేకెన్సీ బోర్డు పెట్టేశారు అనుకోండి మిగిలిన వాళ్ళలో మందు కొట్టే వాళ్ళు మందు కొట్టేస్తారు భోజనాలు మానేసే వాళ్ళు భోజనాలు మానేస్తారు గడ్డాలు పెంచే వాళ్ళు గడ్డాలు పెంచేస్తారు ఆఖరికి కవితలు రాసే వాళ్ళు కవితలు రాసేస్తారు సిగరెట్లు తాగే వాళ్ళు ప్యాకెట్లు ప్యాకెట్లు సిగరెట్లు తాగేస్తారు ఒక్క వారం రోజులు మాత్రమే ఆ తర్వాత ఎవరి పనులు వాళ్ళు చూసుకుంటారు సో ఊటీ సొసైటీ ఊటీ బాయ్స్ అందరూ బాగుపడాలంటే మీరు ఒకడిని లవర్ గా ఇప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోవాలంతే నాకు ప్రేమ ఇటువంటి విషయాలు పెద్దగా పడవు మీకు అంతగా సొసైటీని బాగు చేయాలనుంటే 
వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పండి నా వెంట పడొద్దని హలో యూత్ ఏం చెప్పినా వింటారు కానీ ప్రేమించేద్దని చెప్తే వినరు కావాలంటే చూస్తారా బాయ్స్ 